సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నమస్తే రవీంద్రనాథ్ గారు నమస్తే అండి గారు రీసెంట్ గా మనం ఒక వీడియో చేసాం ఏదైతే సైబర్ నేరగాలకు సంబంధించిన వీడియో ఉందో చాలా మంది కింద కామెంట్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు ఏ విధంగా ఫస్ట్ వీళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు తెలియకుండానే బ్యాంకుల్లో ఉన్న డబ్బులు కోట్లకి కోట్లు ఫ్రీజ్ అయిపోవడం మన అకౌంట్ నుంచి ఇంకో అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం మొబైల్ ఫ్రీజ్ చేయడం మొబైల్ని హ్యాక్ చేయడం పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది వాటి నుంచి బెదిరింపు కాల్స్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా మనం చూస్తున్నాం మన హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉందని చెప్పాలి సో వీళ్ళని ఏ విధంగా సైబర్ నేరగాలని పట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఏ విధంగా కంప్లైంట్ చేయాలి అంటారు మన సొమ్మని ఏ విధంగా మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకోవచ్చు అంటారు ముఖ్యంగా ఉషి గారు సైబర్ నేరగాల ఉచ్చులో పడి కాలేజ్ స్టూడెంట్సా ఎంప్లాయీసా లేడీసా చిన్నవాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ అన్న తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో రకంగా సైబర్ నేరగాల ఉచ్చులు అయితే పడుతున్నారు రీసెంట్గా మన హైదరాబాద్లో రీసెంట్గా ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ జరిగిన సంఘటన నేను మీతో షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది కొత్తగా అంటే ఒక కొత్త విధానాన్ని కూడా వాళ్ళు తెరలేపారు ఏ రకంగా అంటే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా మనం వాట్సాప్ చార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదో గ్రూప్ లింక్స్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి అందులో రీసెంట్గా హైదరాబాద్ బాచుపల్లి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తికి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ వచ్చింది అదేంటంటే కేఎస్ఎల్ అఫీషియల్ స్టాక్స్ అనే పేరుతో కేఎస్ఎల్ అఫీషియల్ స్టాక్స్ అనే పేరుతో ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ వచ్చింది అందులో సుమారుగా మోర్ దెన్ ఎయిట్ ప్లస్ ఒక గ్రూప్ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు దాంట్లో ఒక నారాయణ జిందాల్ అన్నట్టు ఒక పర్సన్ కంప్లీట్గా ఈ కోటెక్ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్ విఐపి ట్రేడింగ్ అనే పేరుతోటి చాలా సజెషన్స్ ఇస్తుండేవాడు అంటే స్ట్రాటజీ ప్లాన్స్ ఇస్తుండేవాడు ఏ షేర్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిటర్న్స్ వస్తాయి ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్తూ ఆయన నారాయణ జిందాల పేరుతోటి అనేక రకాల స్ట్రాటజీ ప్లాన్స్ ఇస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఇతను ఏం చేస్తుండేవాడు ఆ గ్రూప్లో చాలా స్టార్టింగ్స్ కంటిన్యూస్ వస్తుండేవి సో మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్లాన్ నేను చూశాను అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను చాలా బాగా రిటర్న్స్ వచ్చాయని చెప్పి పలానా నేను దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను చాలా బాగా రిటర్న్స్ వస్తాయి అని చెప్తూ చాలా మంది గ్రూప్లో సభ్యులు కూడా కంటిన్యూగా చార్ట్ చేస్తున్నట్టుగా సుమారుగా ఒక థర్టీ డేస్ కూడా జరిగింది ఆయన మోర్ దెన్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకు ఆయన చూశాడు చాలా మంది గ్రూప్ లో సభ్యులు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఆ చార్ట్ లిస్ట్ అంతా చూశాడు ఇట్స్ వెల్ చాలా బాగుంది అనుకున్నాడు ఈ కొరాడు కూడా అయితే దాంట్లో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ చార్టింగ్ చేస్తూ కూడా అందులో మధ్యలో వస్తుంది అది అందులో కోటక్ ప్రో యాప్ కోటక్ ప్రో యాప్ అని యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ యాప్ త్రూ కానీ నేను స్ట్రాటజీ ప్లాన్స్ ఇస్తాను జస్ట్ నామినల్ చార్జెస్ నేను మీకు చేస్తే నేను మీకు స్ట్రాటజీ ప్లాన్స్ ఇస్తానని చెప్తూ కూడా ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో వస్తుండేటి అయితే అందులో పెట్టేవాళ్ళు నేను పలానా స్ట్రాటజీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను కోటక్ ప్రో యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు ఇంత అమౌంట్ రిటర్న్స్ వచ్చాయి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి అని చెప్తూ కూడా గ్రూప్ చార్టింగ్స్ ఉండడం చూశాడు అయితే ఈ అబ్బాయి ఏం చేశాడు ఈ బాచుపల్లి సంబంధించిన ఒక అబ్బాయిని నా పేరు రివీల్ చేయట్లేదు ఇతను ఏం చేశాడు అంటే ఈ అబ్బాయి కూడా ఇమీడియట్గా ఏదో బాగుందని చెప్పి ఆ కోటక్ ప్రో యాప్ లిమిటెడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే ముందు నారాయణ చూపిస్తుంది <laughs> అయితే ఇతను రిటర్న్ చేసుకుందాం అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ అందులో అందులో రిక్వెస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టగానే ఒక్కసారి మీరు ఇంత అమౌంట్ డ్రా చేసుకోలేరు కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్గా దీనికి ఒక దీనికి ఒక ప్రొసీజర్స్ ఉంటుంది మీరు ఆ స్ట్రాటజీస్ ప్రకారంగా ఇంత అమౌంట్ పే చేయాలి మీరు ఒక నలభై లక్షల రూపాయల పలానా అకౌంట్లో వేస్తే మీకు ఈ అమౌంట్ రిటర్న్ అవుతుందని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడైతే చెప్పడం జరిగింది సో ఆయన చెప్పినటువంటి వే ఆఫ్ మెథడ్ అంతా కూడా ఇతనికి చాలా కన్ఫ్యూజ్ వచ్చింది ఏదో తేడా కొడుతుంది ఏదో తప్పు చెప్తున్నాడే ఇది కాదు కదా ఇలా ఉండదు కదా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే తర్వాత చూసేసరికి ఆ మొత్తం గ్రూప్ అంతా కూడా వన్ ఫైవ్ డే మార్నింగ్ చూసేసరికి ఆయన ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కంప్లీట్ గ్రూప్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా డిసపేర్ అయిపోయింది ఆ పర్సన్స్ లేరు ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ లేదు ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్ చేశాడో అకౌంట్ నెంబర్స్ కూడా తెలియదు రెండు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు ఇతను తర్వాత విషయం తెలుసుకొని ఆ గ్రూప్ మెంబర్స్ అంతా కూడా వీళ్ళు చేసిన
వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేసి ఎప్పుడైతే ఈ విషయం తెలిసిందో అతను ఇమీడియట్గా దగ్గర బాచుపల్లి పిఎస్కి వెళ్ళి ఆయన కంప్లైంట్ చేస్తే చూసేసరికల్లా అసలు ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కానీ ఆ గ్రూప్ కానీ ఎంటైర్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ మొత్తం కూడా ఫేక్ అని తెలియడం జరిగింది తర్వాత విషయం తెలుసుకొని ఇమీడియట్గా మళ్ళీ ఐ ఫోర్ సి వాళ్ళకి చెప్పడం అంటే ఇండియన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి వీళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయడం తర్వాత ప్రొసీజర్ తెలిసి ఆ అకౌంట్ వెళ్ళేసరికల్లా ఆల్రెడీ ఏదైతే అకౌంట్లోకి అమౌంట్ వెళ్ళిందో ఆల్రెడీ అకౌంట్స్ నుంచి అమౌంట్స్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలో అన్ని చోట్లకి వెళ్ళిపోయింది చివరికి సైబర్ క్రైమ్ వాళ్ళు దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం బట్ ఈ రోజు కూడా ఒక్క రూపీ కూడా రిలీజ్ కాలేదు రెండు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ ఎంతో పోగొట్టుకున్నాడు అంటే ఇటువంటి ఒక నిత్య కృత్యం అయిపోయింది ముఖ్యంగా సైబర్ అనారోగ్యాలు చేసినటువంటి ఆగడాలకి అద్దు అడ్డు అద్దుపు లేకుండా పోయింది రీసెంట్ గా అనంతపూర్ సత్సాయి డిస్ట్రిక్ట్ లో అయితే ఒక పర్సన్ ఒక డాక్టర్ గారికి ఇదే రకంగా ఫోన్ చేసి నరేష్ గోయల్ అనే పేరుతో మీ అకౌంట్ లోకి అతని అమౌంట్ డ్రా చేసి మీ అకౌంట్ లో అమౌంట్ పడింది అతను మాదక ద్రవ్యాలు స్మగ్లరు అతను డ్రా చేసిన అమౌంట్ మీ అకౌంట్ లో పడింది సో మీరు కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు ఇమీడియట్ గా మీ అకౌంట్ మీరు ఇవ్వకపోతే మీకు డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తా అని చెప్పి అతన్ని బెదిరిస్తే అతను తెలియకుండా అతను ముప్పై లక్షల రూపాయలు తెలియకుండా అంటే ఆ డిజిటల్ అరెస్ట్ తప్పించుకోవడం కోసం చెప్పి ఒక ముప్పై లక్షల రూపాయలు తన అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు తర్వాత తీరా చూసేసరికి ఆ నరేష్ గోయల్ అకౌంట్ తన అకౌంట్ లో రాలేదు కానీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన సిచ్యువేషన్ వాళ్ళని భయపెట్టే విధానం ఎలా ఉంటుందంటే మిమ్మల్ని ఎటు కదలనివ్వకుండా కంప్లీట్ గా వాళ్ళు టార్చర్ చేస్తారు ఇంకా ఎంతకు పైకి వెళ్ళిపోయారంటే ఉషా గారు వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ వీడియో కాల్ చేస్తారు వీడియో కాల్లో ఒక కంప్లీట్ గా పోలీస్ యూనిఫామ్ చేసుకున్నట్టు గుర్తు సిబిఐ లోగోతో ఉన్నటువంటి డ్రెస్సులు అవి కూడా ఉన్నటువంటి ఆ డ్రెస్ కోడ్ ఆ సిబిఐ ఆఫీసర్స్ ఆ క్రూయల్టీ అంతా మొక్కలు చూపిస్తే ముఖ్యంగా లేడీస్ మహిళలు అట్లాంటి కాల్స్ నుంచి వీడియో కాల్ ఆన్ చేస్తే చూసి భయపడిపోయి నిజంగానే ఏదో జరిగిపోయిందా అన్నటువంటి భయలో పడి భయంలో అంటే ఒక భయ కంపితులు అయిపోయి తెలియకుండానే తమ అకౌంట్ నుంచి డ్రా అమౌంట్ డ్రా చేస్తారు ఇంతకుముందు మీకు ఫెడెక్స్ నుంచి అమౌంట్ వచ్చిందనో లేకపోతే మీకు ఏదో పార్సిల్ వచ్చిందని చెప్పి ఫస్ట్లో ఒక పిన్ నెంబర్ చెప్పండి మీ కార్డు బ్యాక్ చెప్పి పిన్ నెంబర్ అని చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క సైబర్ క్రైమ్స్ వాట్సాప్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో చీట్ చేయడం అన్నది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ జోక్ అంత అంటే మన పక్కన మనకు మనకు తెలియకుండానే మన నీడే మనల్ని భయపెడుతుందా అన్న స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందండి దీనికి సంబంధించింది ఇప్పటి వరకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మాత్రమే ఒక రకంగా సెక్యూరిటీ ప్రొసీజర్ చేసేవారు అంటే ఏంటి కంప్లైంట్ రావడం తోటి ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ వన్ అవర్ గోల్డెన్ అవర్ అని చెప్తాం ఆ గోల్డెన్ అవర్ లో కంప్లైంట్ రాగానే ఇమీడియట్ గా అలర్ట్ అయిపోయి పోలీసులు ఏ అకౌంట్స్ వచ్చాయి అట్లాంటి చూసుకుంటూ వాళ్ళు అలర్ట్ అయ్యేవారు అందులో మాక్సిమం మనకు వచ్చే రికవరీ పర్సెంట్ మాత్రం వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ మించి రికవర్ అవ్వడం చాలా తక్కువగా కష్టంగా ఉంది రికవరీ అయిన ఆ దాఖలాలు కూడా మనకేం కనిపించలేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ గోల్డెన్ అవర్ లో ఐడెంటిఫై చేయడానికే కష్టం అయిపోతుంది ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ అని ఒక వంద మంది నన్ను గ్రూప్ లో యాడ్ చేసేసి అదంతా ఒక సిచ్యువేషన్ ఎలా అంటే ఇదంతా రియల్ దాని నుంచి ఫస్ట్ వాళ్ళు బయటికి రావాలంటే గోల్డెన్ అవర్ టైం కాస్త అయిపోతుంది అక్కడ రికవరీ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు సార్ మోసపోవడం మాత్రమే మనం చూస్తూ ఉన్నాము మొన్న జనవరి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఈ తొమ్మిది నెలల్లో తొమ్మిది నెలల్లో పూర్తిగా పదిహేడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు సైబర్ నేరగాల్లో పడిన కేవలం ఒక తెలంగాణ జిల్లాలో మాత్రమే నేను చెప్తున్నానండి ఇంత అమౌంట్ పూర్తిగా పోయినట్టుగా సైబర్ నేరగాల్లో బారి పడినట్టుగా అధికారిక అంచనాలు తెలుపుతుంటే అందులో కేవలం కేవలం నూట కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే రికవరీ అయింది అంటే టెన్ అమౌంట్ కూడా రికవరీ కాలేదు గోల్డెన్ అవర్లో చెప్పినప్పుడు కూడా అంటే దీనికి ఏమిటి కారణం లెక్క వేశారు ఇప్పటిదాకా పోలీసులు మాత్రమే రికవరీ కోసం కష్టపడేవారు కానీ ఒక గొప్ప విషయం తెలిసింది అండి రీసెంట్గా దీనికి సంబంధించి మనకు ఎవరైతే ముఖ్యంగా దేనికి వస్తుంది ఈ కాల్స్ ఎలా వస్తున్నాయంటే ముఖ్యంగా ఫోన్ కాల్స్ మెసేజెస్ వాట్సాప్ చాటింగ్స్ వీటి ద్వారా ఎక్కువగా కాల్స్ తెలియగానే ఇమీడియట్గా ఎయిర్టెల్ రీసెంట్గా ఒక న్యూస్ కూడా రిలీజ్ చేశారు మేము ఏఐ టెక్నాలజీ తోటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ తోటి మేము దీన్ని కొంత కట్టడి చేస్తున్నాము అని చెప్తూ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ముఖ్యంగా కొత్త నెంబర్ నుంచి అపరిమితంగా కంటిన్యూ కాల్స్ వెళ్ళడం అదేవిధంగా డెడ్ అయిపోయిన కాల్స్ని మళ్ళా రియాక్టివేట్ చేసుకొని అన్నోన్ నెంబర్స్ ఎక్కడెక్కడో దేశ విదేశాలుగా నెంబర్ కంటిన్యూస్గా వెళ్తుంటే మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు ఉష గారు జస్ట్ విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ టెన్ డేస్లో పన్నెండు కోట్ల కాల్స్ వెళ్ళినట్టుగా అంచనా వేసింది ఎయిర్టెల్ అధికారికంగా రిలీజ్ చేసినట్టు వాళ్ళ బుల్టెన్ పన్నెండు కోట్ల కాల్స్ వెళ్ళేట ఇరవై మూడు లక్షల మెసేజ్ వెళ్ళినట్టుగా గు
ప్రజలు ఏ విధంగా అప్రమత్తం అవ్వాలి అంటారు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం కనుక చూస్తూ ఉంటే వాట్సాప్లో ఏదైనా కొత్త గ్రూప్ క్రియేట్ అయినా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందేమో ఏదన్నా మనకు తెలియని నెంబర్ నుంచి కాల్ వస్తే ఎత్తకపోవడం మంచిదేమో అన్నోన్ మెసేజ్కి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం మంచిదేమో అన్న తారాస్థాయిలో మనం దీన్ని చూస్తున్నాము వాళ్ళకి మనం ముఖ్య సూచికగా ఏమేమి విషయాలు చెప్పొచ్చు అంటారు ప్రతి ఆడియన్కి కూడా ఈ వీడియో అవసరం ఇవాళ రేపు వంద దగ్గర నుంచి మనం మొదలు పెడితే వంద కోట్ల వరకు కలెక్షన్ అంతా పోతుందని చెప్పాలి కష్టం అంతా ఒక సెకండ్లో లాగేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు ఏ విధంగా దీన్ని కట్టడి చేయొచ్చు ముఖ్యంగా ఆడియన్స్ అందరికీ ఏ ఏ పాయింట్స్ చెప్తారు అంటే అప్రమత్తంగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఏ ఏ విషయాల్లో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ప్రధానంగా ఉషగా దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి అన్నోన్ నెంబర్స్ కాల్స్ కానీ ఎటువంటి ఏ కాల్స్ వచ్చిన లిఫ్ట్ చేయకపోవడం మంచిది ఒకవేళ కాల్స్ వచ్చిన ఏదో మీకు సస్పెక్ట్ చేసినట్టుగా మీకు అనిపిస్తే ఇమిడిగా కాల్ డిస్కనెక్ట్ చేయండి నెంబర్ వన్ ఓకే మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ కావచ్చు పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ ఇటువంటి వ్యక్తిగత వివరాలు ఏవైతే ఉంటాయో అన్నోన్ పర్సన్స్ తోటి అపరిచితులతో మీరు షేర్ చేయకపోవడం చాలా ఉత్తమం తర్వాత ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏది కూడా రాత్రికి రాత్రి కోర్టులు రావడం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ మీ ఆశ మిమ్మల్ని ముంచేస్తుంది మీరు ఆశకి వెళ్ళకండి మీరు ఒకసారి మీకు అటువంటి ఏదైనా గ్రూప్లో వస్తే డైరెక్ట్గా కంపెనీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళండి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కూడా ఒకసారి రీకన్ఫర్మ్ చేసుకొని అప్పుడు మాత్రమే వెళ్ళండి తెలియకుండా ఏదో గ్రూప్ చాటింగ్స్ వచ్చాయని గ్రూప్లో ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇందులో పెడితే రిటర్న్స్ వస్తాయని చెప్పి ఫూలిష్గా మీరు చదువుకున్న వారైనప్పటికి కూడా ఎందుకంటే నేను హెచ్చరిస్తున్నాను ఈ వేదిక ద్వారా అయినప్పటికి కూడా మీరు డెఫినెట్గా మీకు తెలిసినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో చెక్ చేయండి లేని పక్షంలో మెటిగా మా లాంటి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయగలిగితే ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది మనం గైడెన్స్ ఇద్దాం డెఫినెట్గా సార్ సో ఎవరైతే ఈ వాట్సాప్ త్రూ లేదంటే కాల్స్ త్రూ మనీని పోగొట్టుకొని లేదా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని మీరు ఒక మాట మెన్షన్ చేశారు చాలామంది ఆడపిల్లలు వాళ్ళ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటుంటాయో వాటిని హ్యాక్ చేసి బెదిరిస్తున్న నేరస్తుని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలామంది సైబర్ నేరగాళ్ళు ఈ విధంగా కూడా ఉంది పర్సనల్ డీటెయిల్స్ని గ్రాప్ చేసేసి వాటిని అడ్డం పెట్టి మనీని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక కొత్త రకంగా మనం వింటూ ఉన్నాం అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చిక్కుకొని ఉన్నా మన దాకా వస్తే వాటిని వాటి నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశం కానివ్వండి మనీని రిటర్న్ తీసుకొచ్చే అవకాశం కానివ్వండి ఐడెంటిఫై చేసే అవకాశం కానివ్వండి ఉంటుంది అంటారు నేను ఈ విషయం చెప్పే ముందు మరొక విషయాన్ని కూడా చెప్తాను ఉష్ గారు ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు అన్నారు కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తాను అమ్మాయిలు మీకు ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కావచ్చు లేకపోతే మీ ఉడ్ బీ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఎవరు అతిథులు కారు మీకంటూ ఒక పర్సనల్ మీ కెరీర్ ఉంటుంది మీ లైఫ్ ఉంటుంది మీ డీటెయిల్స్ మీ ఉంటాయి కొద్ది రోజుల పరిచయం వన్ మంత్ పరిచయం వన్ ఇయర్ పరిచయం పక్కన పెట్టండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీ డీటెయిల్స్ రివీల్ చేయకండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంత క్లోజ్ మేట్ అయినప్పుడు కూడా మీ నీడను కూడా మీరు నమ్మొద్దు మీ నీడను కూడా మీరు నమ్మొద్దు మీ క్లాస్ మేట్ కావచ్చు మీ బెంచ్ మేట్ కావచ్చు మీ కలిగి కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అంది వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఎవరిని నమ్మొద్దు ఎవరికి మీ డీటెయిల్స్ షేర్ చేసుకోవద్దు అతను ఎవరికి లింక్స్ ఉన్నాయో మీకు తెలియదు తర్వాత బాధపడేది మీరే మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఏ యంత్రాంగం కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోమని నా సూచన తప్పకుండా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎవరైతే మా ఈ వీడియో చూస్తున్నారు ఎంతమంది చూసినా అంతమంది ప్రతి ఒక్కరికి వీడియో షేర్ చేయండి ఇది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దాంతోపాటు అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేసే వీడియో సైబర్ నేరగాళ్ళ ఉచ్చులో చాలామంది ఇరుక్కొని లైఫ్ని స్పాయిల్ చేసుకుంటున్నారు మనీ పోతూ ఉంది సూసైడ్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు రీసెంట్గా కనుక మనం చూస్తే ఐ థింక్ అనన్య లేదంటే తన పేరు ఏంటో నాకు గుర్తులేదు సార్ హీరోయిన్ ఆవిడ ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేశారు త్రీ అవర్స్ ఆ అమ్మాయికి చెమటలు పట్టించారని చెప్తుంది మీరు అన్నట్టుగానే ఒక సెటప్ అంతా వేసేసి పోలీసులు అని చెప్పి జడ్జ్ అని చెప్పి కోర్టు అని చెప్పి అంత ఆన్లైన్లో డిజిటల్ అరెస్ట్ అని చెప్పి అమ్మాయిని చాలా భయపెట్టారని కూడా తను చెప్తుంది మీరు ఆ వర్డ్ తీసుకున్నారు చెప్తాను డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే వర్డ్ లేదు ఓకే లీగల్లో డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు ఎవరైనా మీకు డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే వర్డ్ తోటి మీకు ఫోన్ చేస్తే మీరు నమ్మవద్దు ఓకే సో ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో చూస్తే కామెంట్ చేయండి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు దానికన్నా ముందు వీడియో ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉషగ